Hey guys, I'm Ratul Ashi, I'm going to show you how to use the mid-range market hype to the smartphone in the Xiaomi Redmi Note 8 Pro and Realme 5 Pro. The hype is very different, the price is similar, the specs of the phone is similar, especially in the camera section. এবং এই কারণে আপনাদের মধ্যে অনেক বেশি কনফিউশন দেখতে পাচ্ছি এই দুটো ডিভাইস নিয়ে কারণ দুটো ডিভাইসে আপনাকে অফার করছে রিয়ারে চারটি করে ক্যামেরা যদিও স্পেক্স ওয়াইজ নোট এইট প্রো কিছুটা এগিয়ে আছে কারণ এতে আপনারা পাচ্ছেন প্রাইমারি ক্যামেরা হিসেবে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের একটি সেন্সার যেখানে রিয়েলমি ফাইভ প্রোতে রয়েছে ফোর্টি এইট মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি সেন্সার এছাড়া ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ডেপ সেন্সার বা ট্রেন্ডি ম্যাক্রো ক্যামেরা সেট থাকছে দুটো ক্যামেরাতেই তো আজকের ভিডিওতে মূলত আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এই দুটো ডিভাইসের ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়ে এবং সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করব তাদের রেজাল্টগুলো সো আশা করি ভিডিওটা আপনারা একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন আমাদের আজকের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে সেলটেক বিডি বসুন্ধরা সিটি লেভেল ফাইভে রয়েছে তাদের শপ এবং তারা সেখানে মোটামুটি ট্রাস্টেড শপ নামেই পরিচিত আর তাদের কাছে আপনারা এই মুহূর্তে রিয়েলমি ফাইভ প্রো এবং নোট এইট প্রো দুটো ডিভাইসই পেয়ে যাবেন সো চাইলে সরাসরি চলে যেতে পারেন তাদের শপে অথবা ভিজিট করতে পারেন তাদের ফেসবুক পেজ তাদের শপের বাকি ডিটেল থাকছে ভিডিও ডিসক্রিপশানে প্রথমে চলুন জেনে নেওয়া যাক দুটো ডিভাইস স্পেক্স ওয়াইজ কীরকম অবস্থায় আছে তো রেডমি নোট এইট প্রোতে আপনারা প্রাইমারি ক্যামেরা হিসেবে পাচ্ছেন সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের একটি সেন্সর যেখানে রিয়েলমি ফাইভ প্রো এর প্রাইমারি সেন্সরটি ফোর্টি এইট মেগাপিক্সেলের এবং অ্যাপারচার দুটোতেই থাকছে এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট উইথ ফেস ডিটেকশন অটো ফোকাস দুটোতেই থাকছে এইট মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা উইথ অ্যাপারচার অফ এফ টু পয়েন্ট টু থাকছে সেম টু মেগাপিক্সেলের একটি ডেপ সেন্সর এবং টু মেগাপিক্সেলের ডেডিকেটেড ম্যাক্রো ক্যামেরা তবে ফ্রন্টে আবার রেডমি নোট এইট প্রোতে আপনারা পাচ্ছেন টোয়েন্টি মেগাপিক্সেলের এফ টু পয়েন্ট ও এর ক্যামেরা যেখানে রিয়েলমি ফাইভ প্রোতে রয়েছে সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের এফ টু পয়েন্ট ওয়ের একটি সেলফি ক্যামেরা এছাড়া দুটোর সেলফি ক্যামেরাই এইচ ডিআর সাপোর্টেড এবং ভিডিও ক্যাপচার করা যাবে আপ টু টেন এডিপি থার্টি এফ পিএস পর্যন্ত তবে রিয়েলমি ফাইভ প্রো আপনাকে অফার করছে প্যানোরামা সেলফি যেটা আপনারা আবার রেডমি নোট এইট প্রোতে পাচ্ছেন না এবার চলুন কথা বলা যাক সরাসরি এদের রিয়েল লাইফ পারফরমেন্স নিয়ে তো সাইড বাই সাইড এদের ডে লাইট পারফরমেন্স অলমোস্ট কাছাকাছিই ছিল কারণ দুটোই পিক্সেল বিনিংয়ের মাধ্যমে আপনাকে আলটিমেটলি টুয়েলভ মেগা পিক্সেলের আউটপুট প্রোভাইড করবে যদিও এবার স্বামী তাদের সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা মোডটি খুব সামনে ইমপ্লিমেন্ট করেছে যা আগে প্রো মোডে গিয়ে টগল করতে হতো আর রিয়েলমি ফাইভ প্রো দিয়ে ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের ছবি তুলতে হলে আপনাকে টগল করতে হবে এই কর্নারের বাটনটি এখানে আপনারা নাইট স্কেপ প্যানোরামা এক্সপার্ট বা টাইম লাইফসের মতো আরও বেশ কিছু মোড পেয়ে যাবেন যেটা স্বামীর ক্যামেরা পে স্ক্রল করলে চলে আসবে ডে লাইটের দুটো রেজাল্টই যথেষ্ট শার্প এবং ওয়েল ডিটেইল ছিল দুটো ডিভাইস লাইট হ্যান্ডেল করে সম্পূর্ণ ডিফারেন্টভাবে এবং তাদের কালার রিপ্রোডাকশনও বেশ পার্থক্য রয়েছে যেখানে নোট এইট প্রো আপনাকে বেশ কিছুটা কুলার টোন দেবে সেখানে রিয়েলমি ফাইভ প্রো কিছুটা ওয়ার্মার টোন প্রোভাইড করছিল এবং ছবিটা যেহেতু দুপুরে তোলা সো ডেফিনেটলি রিয়েলমি ফাইভ প্রো বেশি ন্যাচারাল কালার প্রোভাইড করছে এই ক্ষেত্রে এবং এই ছবিটিতে কালার রিপ্রোডাকশন কিছুটা বেটার মনে হচ্ছে রিয়েলমি ফাইভ প্রোতে শুধু তাই না ডাইনামিক রেঞ্জের দিক থেকেও রিয়েলমি ফাইভ প্রোকে আমি কিছুটা এগিয়ে রাখব যেটা আপনারা এই নিচের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে নোট এইট প্রোতে যে এরিয়াটা অনেকটাই ডার্ক সেটা রিয়েলমি ফাইভ প্রোতে অনেকটাই প্রপারলি এক্সপোজড এবং ওয়েল ডিটেইলড ইনডোরের এই শটটি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে রিয়েলমি ফাইভ প্রো এখানে বেটার ডাইনামিক রেঞ্জ প্রোভাইড করছে যদিও শ্যাডো এরিয়াতে রেডমি নোট এইট প্রো থেকে কিছুটা নয়েস হয়তো বেশি পাবেন কিন্তু হাইলাইটের এরিয়াতে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে রিয়েলমি ফাইভ প্রো আপনাকে বেটার ডিটেল অফার করছে হাইলাইটে যেখানে রেডমি নোট এইট প্রো অনেকটাই ওভারব্লোন করে ফেলেছে সেই এন্টায়ার এরিয়াটি আলট্রা ওয়াইড রেজাল্টে দুটোই অলমোস্ট সেম ফিল্ড অফ ভিউ অফার করছে আপনাকে তবে এখানেও আমার মতে লাইটকে বেটার হ্যান্ডেল করতে পারছিল রিয়েলমি ফাইভ প্রো যেটা আপনারা আকাশের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন যে রিয়েলমি ফাইভ প্রো সূর্যটাকে প্রপারলি এক্সপোজ করেছে যেখানে নোট এইট প্রোতে অলমোস্ট সেটা ওভারব্লোন আর নিচের দিকে ডার্কার এরিয়াতেও শ্যাডো ডিটেল বেটার ছিল রিয়েলমি ফাইভ প্রোতে সো ব্রাইটার ডে লাইট কন্ডিশনে আমি ডেফিনেটলি এগিয়ে রাখবো রিয়েলমি ফাইভ প্রোকে বোথ ফর বেটার ডাইনামিক রেঞ্জ অ্যান্ড কালার রিপ্রোডাকশন কিন্তু সারপ্রাইজিংলি ইনডোর লাইটিং কন্ডিশনে কিছুটা বেটার কালার রিপ্রোডাকশন ছিল নোট এইট প্রোতে যেটা আপনারা এই ইয়েলো এরিয়াটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে রিয়েলমি ফাইভ প্রোতে অনেকটাই ডার্ক লাগছে এই এরিয়াগুলো যেটা আবার রেডমি নোট এইট প্রোতে যথেষ্ট ব্রাইট এবং প্রপারলি এক্সপোজড এবং আরেকটা ব্যাপার যেটা লক্ষ্য করেছি যে রিয়েলমি ফাইভ প্রো থেকে নোট এইট প্রোতে শাটার স্পিড লো লাইটে কিছুটা বেটার ছিল পোর্ট্রেট মোডের এস ডিটেকশন দুটোতেই বেশ ভালো যদিও আপনি ছবি তোলার পর দুটোতেই ব্লার অ্যামাউন্ট কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারবেন তবে নোট এইট প
ফ্রিজিং মনে হতে পারে একটু কিছুটা পাঞ্চি কালার প্রোভাইড করে সেজন্য তবে ছবিগুলো যখন আপনি জুম করবেন তখন দেখবেন রিয়েলমি ফাইভ প্রোয়ের ছবিগুলো অনেক বেশি ডিটেল হারায় অন্যদিকে নোট এইট প্রো যথেষ্ট ভালো ডিটেল ধরে রাখতে পারছিল সো এখানে আমি ডেফিনেটলি প্রেফার করবো নোট এইট প্রোয়ের রেজাল্টটি সো ওভারঅল আমার মতে ডে লাইটে বেটার পারফর্ম করেছে রিয়েলমি ফাইভ প্রো কারণ এতে আপনারা বেটার কালার রিপ্রোডাকশন পাচ্ছেন উইথ বেটার ডাইনামিক রেঞ্জ অন্যদিকে লো লাইটে আবার কিছুটা বেটার পারফর্ম করেছে রেডমি নোট এইট প্রো কারণ এর নাইট মোডে বেটার ডিটেল ধরে রাখতে পারছিল তাছাড়া এর এক্সপোজার কম্পেনসেশনও কিছুটা বেটার ছিল রিয়েলমি ফাইভ প্রো থেকে যার কারণে ওভারঅল কালার রিপ্রোডাকশনও বেশ কিছুটা আই প্লিজিং লাগছিল নোট এইট প্রোতে আর যেটা ভিডিওর একদম শুরুতেই উল্লেখ করলাম যে দুটোতেই আপনারা পাচ্ছেন ট্রেন্ডি ম্যাক্রো ক্যামেরা এবং এই ম্যাক্রো ক্যামেরা ইউজ করে আপনারা বেশ ইন্টারেস্টিং কিছু রেজাল্ট পাবেন তবে এই দুটো রেজাল্ট যদি সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করি তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন যে দুটো ডিভাইস কালার সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট ভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে যেখানে রিয়েলমি ফাইভ প্রো এর শটটা অনেক বেশি ভাইব্রেন্ট অন্যদিকে নোট এইট প্রোতে আপনারা অনেকটাই মিউটেড কালার পাবেন আর দুটো ম্যাক্রো সেন্সরি টু মেগাপিক্সেলের আর দুটোতে ভিডিও ক্যাপচার করা যাবে আপ টু ফোর কে থার্টি এফ পিএস পর্যন্ত এবং দুটোতেই রয়েছে জাইরো বেসড ইআইএস তবে সেটা দুটো ডিভাইসে টেন ইডিপি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ফোর কেতে সেটা কাজ করবে না যার কারণে আপনারা ফোর কে ফুটেজে হয়তো কিছুটা জার্ক লক্ষ্য করবেন বাট এমনিতে ভিডিও কোয়ালিটি দুটাতেই প্রায় অলমোস্ট সিমিলার ছিল বাট এখানেও ডাইনামিক রেঞ্জে কিছুটা এগিয়ে রাখবো রিয়েলমি ফাইভ প্রো কে কারণ এটা ভিডিও মোডেও শ্যাডো এবং ব্রাইট এরিয়াকে বেটার হ্যান্ডেল করতে পারছিল শুধু তাই না রিয়েলমি ফাইভ প্রোতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সুপার স্লো মোশন যেটা সেভেন টোয়েন্টি পিতে আপ টু নাইন হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি এফ পিএস পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ড করতে পারবে যেটা থাকছে না রেডমি নোট এইট প্রোতে সো ওভারঅল আমার টেস্টিং অনুযায়ী এই দুটো ডিভাইসের মধ্যে রেডমি নোট এইট প্রোতে হায়ার মেগা পিক্সেল থাকলেও ওভারঅল এটি কিন্তু শুধুমাত্র একটি জায়গাতেই রিয়েলমি ফাইভ প্রো থেকে এগিয়ে রয়েছে সেটা হলো লো লাইটে কিছুটা প্রপারলি এক্সপোজ করতে পারছিল সিনগুলো এবং কালার রিপ্রোডাকশন কিছুটা বেটার দিচ্ছিল রিয়েলমি ফাইভ প্রো থেকে তবে শুধু এই একটা জায়গা ছাড়া অলমোস্ট সবগুলো সেকশনে রিয়েলমি ফাইভ প্রো বেটার পারফর্ম করেছে ভিডিও থেকে শুরু করে ফ্রন্ট ফেসিং সেলফি ক্যামেরা এবং ব্রাইট লাইটে বেটার ডাইনামিক রেঞ্জ সো আমি ডেফিনেটলি বলবো রিয়েলমি ডিড এ গ্রেট জব উইথ দেয়ার সফটওয়্যার প্রসেসিং আর স্বামী যে খুব বেশি পিছিয়ে আছে তেমনটা মোটেও না তবে ডেফিনেটলি তাদের ইম্প্রুভমেন্টের কিছুটা রুম রয়েছে সো আশা করবো আপনারা এই দুটো ডিভাইসের ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়ে মোটামুটি একটা ক্লিয়ার ধারণা পেয়েছেন যারা কনফিউশনে ছিলেন এবং এই ভিডিওটা আপনার ডিসিশন মেকিং এ কিছুটা হলো হেল্প করবে আর আপনি যদি আমারটা মনে করে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ইফ ইউ হ্যাভ এন্টিয়ার আর দুটোর মধ্যে আপনি কোনটা ক্যামেরাকে প্রেফার করলেন সেটা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর আমি হাজির হয়ে যাব অন্য কোনো গ্যাজেট বা স্মার্টফোনের রিভিউ নিয়ে তো সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে